Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. Московити завдали страшний удар. І я маю на увазі зовсім не селище Гроза на Харківщині, де вони зараз вбили велику кількість цивільних. До цього звикли вже. На жаль, до цього звикли ми. До цього звик світ. Розумієте, який механізм у світі, яке ставлення до цих речей. Звісно, там хтось обурився. Австрійці навіть викликали посла Ерефі в зв'язку з цим до свого Міністерства закордонних справ, для того, щоб він дав їм яких, якісь брехливі пояснення. Вони сказали, ну прийди нам з брехи щось черговий раз, а потім іди собі далі на гольф поле і далі з нашими австрійськими урядовцями, нашими діячами будеш продовжувати пити каву. Механізм працює таким чином, що якщо ви мусульманин, одягнете пояс шахіда або не, не одягнете, пошлете кого-небудь з поясом шахіда, застосуєте трошки саморобної вибухівки або переробите протиградову ракету на бойову і запустите її в бік Ізраїля чи ще щось, то ви будете міжнародним злочинцем, вас будуть всі переслідувати, на вас буде облава, з вами не будуть вести переговорів, будуть посилати спецназ і так далі. Але якщо ви не мусульманин, якщо ви, наприклад, для прикладу Путін, і якщо вб'єте ви кілька сот тисяч людей, за допомогою, не за допомогою поясів шахіда, не за допомогою саморобної вибухівки, за допомогою артилерії, за допомогою крилатих ракет, за допомогою балістичних ракет, за допомогою авіації, керованих авіабомб і так далі, то ви не будете міжнародним терористом. Тобто вас не оголосять міжнародним терористам, вас будуть схиляти до переговорів і до поступок. І головні країни світу будуть зацікавлені в тому, щоб ваш режим не обвалився. Навпаки, щоб от ви, звісно, маєте коли-небудь піти з України, або принаймні з якоїсь частини України, і ви якось маєте попуститися, але дуже погано для всіх буде, якщо ваш режим обвалиться, тому що можуть ж прийти гірші люди, ніж ви, можуть прийти, наприклад, не приведи Господа які-небудь ісламісти, які кого-небудь вб'ють кілька чоловік. От ісламісти можуть вбити кілька чоловік. Розумієте? А, і тому ваш режим, режим, який вбиває сотнями тисяч, а хоче вбивати мільйонами, має зберегтися. Так ось, коли я кажу, страшний удар завдала Москові, вона таки справді завдала страшний удар, але от удар по грозі, це ніким не розцінюється, як страшний, вона завдала страшний удар по вірменському кон'яку. І е, після того, як зустрівся Пашинян з Зеленським в Іспанії під час цього форуму е, європейських політиків, е, то московити вирішили заборонити продаж е, вірменського кон'яку в Москві. А для невеличкої Вірменії це експорт їхнього кон'яку – це суттєва стаття доходу. І от московити спочатку здали їх туркам, цих самих вірмен. Ну, це звична справа, правда, московити завжди здають вірмен. А тепер вони вирішили, після того, як Вірменія отримала величезну кількість біженців із Карабаху, після того, як оця поразка, після того, як там якась кількість вбитих, після того, як там загальнонаціональне горе, вони вирішили іще додушити. Вони вирішили додушити. А ми іще заборонимо звідти експорт. Бо вірменам вже важко куди-небудь експортувати інакше, ніж в Московію. Просто географічно. Я вже казав, що Гундяєвська РПЦ підтримала Азербайджан, а не християнську Вірменію. І от всі ці розмови, і вся ця їхня попередня агітація, і всі ці їхні миротворці, і московицькі бази там на Кавказі, і всі ці розмови, десятками років велися розмови про те, що от вони захищають оцей християнський анклав, на Кавказі, що тільки вони є захистом для братерського вірменського народу і все таке інше, вони спустили в унітаз і одразу не тільки всіх здали, але вирішили і добити. І особлива родзинка в цьому, що зараз не тільки ж євреї є головними пропагандистами московицькими, але також і вірмени, і Маргарита Сіманьян, і 
чоловік, там і ще там ряд людей. Це саме, скажімо, вірменська мафія в їхніх засобах масової інформації, в їхній культурці. Є, от займається такою інтенсивною антиукраїнською і проросійською пропагандою. Тепер їхня пропаганда є і антивірменська. До речі, стосовно пропаганди, головним пропагандистом все-таки у них є Путін. Власне, Путін і відповідає за пропаганду. Путін не є диктатором, тому що диктатор здійснює свою владу, він керує за допомогою репресії. Репресія – це не екстраординарний захід для будь-якої диктатури. Репресія – це просто спосіб управління. І коли проти е, політичної, військової, економічної еліти не здійснюються регулярні репресії, це означає, що диктатури нема, що вся ця еліта – і являє собою нашого ворога. Нашим ворогом є оця от еліта вся. А Путін в цій еліті відповідає тільки за пропагандистський блок в цілому. Він, якби навіть хотів би, йому дуже важко репресувати цього самого Шойгу. Пригожин просив репресувати Шойгу, Герасімова і швидше всього. Можливо, Путін не хотів би їх репресувати, поміняти на кого-небудь більш нейтрального, але не може. Важко. І тому довелося змиритися тим, що Шойгу з Герасімовим уколошкали Пригожина. Хоча Пригожин жив, на відміну від Цоя, і він у нас є. Ми вже знайшли цього дивом врятованого Пригожина, і скоро він у нас буде фігурувати в наших заходах на Білгородщині і Брянщині. Так ось, не може він репресувати і ФСБ, не може він і деяких людей з економічного блоку репресувати, тому що там є така хитка, але рівновага. Є рівновага, і Путін там не найголовніший, він найбільш помітний як головний пропагандист, як той, що відповідає за пропагандистський блок. Тому, коли нам говорять, що ми боремося з путінським режимом, то ні, ми боремося з усією ерефією, з усіма, з усією елітою і з усіма цими громадянами, тому що всі ці громадяни, всі без виключення, я буду про це говорити трошки пізніше, і ті, які втекли, і ті, які не хочуть мати з Путіним нічого спільного, є точно такими самими ворогами, як і сам Путін. Так ось цей самий Путін виступав на Валдайському форумі, це такий великий пропагандистський захід у них, цей самий Валдайський форум, і говорив, співав свою звичайну пісню про те, що він хотів в НАТО, але НАТО знехтувало, це він весь час повторює кожного року, і що Московія – це не просто держава. Московія – це держава, цивілізація. Якщо у вас були позитивні конотації зі словом «цивілізація», я сподіваюся, тепер їх не буде. Бо якщо Московія – це цивілізація, то значить в цивілізації нема нічого доброго. Чим ця держава-цивілізація Московія відрізняється від держави-цивілізації Китаю, я просто собі навіть не уявляю. Виробництво одне й те саме, технології одні й ті самі, просто трошки гірші. Віросповідання те саме, тільки трошки більш убоге. В чому? В одязі вони ходять по шитому переважно в Китаї, дитячі іграшки у них всі китайські, як і в усьому іншому світі. Спосіб поховання у них так само не з те, щоб сильно відрізняється від китайської, від прийнятого в усьому світі. В чому ж, які ж це ознаки цієї цивілізації, крім якогось особливого бруду? Ну, але менше з тим. Він каже, що весь світ має являти собою в майбутньому союз держав цивілізацій різноманітних. Ясно, що це маячня, але непокоїть те, що вони намагаються виробити якусь ідеологію, представляти себе носіями певної ідеології. Більшість ідеологій, які переживав світ в минулому, це була точно така сама маячня. Ну, на зразок, комуністична ідеологія, абсолютна маячня. Але вона працювала. Маячня працює. Маячня, на відміну від істини, дуже часто є ефективною в роботі. І ця маячня їм допомагає, багато людей в цивілізованому світі орієнтуються на оці от розповіді про держави цивілізації, про консервативні вартості, про євразійський простір, про християнство, вони ну, тільки що бачать, як оці от потвори здали християнську Вірменію, кинули в топку. 
А, і тут же вони орієнтуються, ті самі христи, багато християн в Сполучених Штатах і в Європі орієнтуються на оцей от ерпецизм. Не розумію, що він крівінький, косінький, але ну, все одно це ж не це маніхейство, яке нам пропонує Захід і все таке інше. Тобто вони намагаються е, представляти себе носіями ідеології. І погано, що в цій війні українці не намагаються представляти ідолу, вони не намагаються її виробити. І фактично виглядає так, що ми просто відбиваємося від носіїв смислів. Мієте, це носії смислу, ми кажемо. А ми чіпляємося за, за західні смисли, але на Заході зараз немає смислів. В цьому проблема. Саме тому... Захід зараз просідає, саме тому він такий невідпорний до зовнішніх загроз, саме тому він не експансивний, саме тому які цінності Заходу такі, цінності споживання, цінності Мікі Мауса, цінності пенсійного забезпечення і якоїсь там реформи, ну це все просто технологічні речі, які потрібні, цінності різноманітності гендерів, ці цінності, що всі хлопчики мають бути подібні на дівчаток, а всі дівчата мають е, бути подібні на хлопчиків, і тільки після операції по зміні статі вже вибирати який-небудь наступний гендер, е, це не цінності, це просто сміття. І от ми оце от сміття, яке накопичилося, і яке все ніяк не можуть вимести з теренів західної цивілізації, намагаємося в кращому випадку якось протиставити е, оці от маячні, е, московицькі маячні, а так не буває. Так не буває. Так от я хочу вам сказати, браття і сестри, що єдині живі смисли, які залишилися в світі, це смисли релігійні. І е, тільки релігійні смисли ми можемо протиставляти. Оці от злобі і брехні можна протиставляти істину. Так от істина – це Христос. І ще на цьому в Волдаї Путін хвалився вундервафе. Ви знаєте, що має бути диво зброя, якою можна перемогти весь світ. І це такий у них є бурівеснік. Це крилата дозвукова ракета з ядерним двигуном. Американці від чогось подібного відмовилися іще у 80-х роках. Вони теж замислювалися над ракетами з ядерним двигуном і навіть випробовували, але там був скандал, тому що цей летючий Чорнобиль, вона от по шляху цієї ракети залишає за собою величезну кількість радіоактивних опадів, ну коротше кажучи, це мрак повний. І це все ще виявилося малоефективним, але Путін усе йде. І от тепер вони всім загрожують оцим от бурівеснікам. Але їхнім бурівеснікам ми протиставляємо наш рідний український рейн-метал. Я вже співав апологію рейн-металу в позаминулій програмі. От проспіваю іще рейн-метал отримав, взагалі розійшовся, рейн-метал розбушувався. Він отримав контракт на автоматизовані системи для Збройних сил України. Їх оплачує німецький уряд ці автоматизовані системи для ЗСУ. І наскільки я зрозумів, як не фахівець, ці автоматизовані системи мають це для захисту від дронів ворожих. Це розвідка і раження ворожих дронів. Це система вишок. І е, на цих вишках е, спеціальні устаткування, які, е, скажімо, ловлять інформацію про дрони і мають можливість їх вразити, ці самі дрони. І коли це буде, ми знаємо, що рейнметал працює надзвичайно швидко, то Україна буде значно більш захищеною від цієї, цього роду московицької загрози, ніж була захищена на сьогоднішній день. Іспанці, до речі, дають хаук. Це ракети ще з 60-х років, але вони дуже дешеві, їх багато, і от іспанці нам їх передають. Це добре для збиття літаків, наскільки я розумію, їхніх винищувачів. Ну, коротше кажучи, те, що нам не вистачало. 
і е, могли би поставити їх раніше, але там мені кажуть, можливо, це брешуть, можливо, намовляють, що якось сильно гальмує наша бюрократія в отриманні деяких озброєнь. Тут уже затримки, скажімо, за нами, не затримки за західними партнерами. Якщо вже заговорили про зброю, то так само приємна звістка. Можливо, більшість з вас, може, знає, але от я якось пропустив цей момент. Оця наша гармата Богдана, 155-мм українського виробництва, самоходна, і вона виявилася дуже ефективною. Так ось виявляється, що люфа для неї, люфа – це по московицьки ствол, що ця 155-мм довга люфа була виготовлена в Україні з українського металу. І виготовляється в Україні з українського металу. Це, скажімо, 150-мм люфи, це дуже важко виробляти. Тільки кілька країн в світі їх спромоглися виробляти. І я чомусь думав, що це, можливо, з Південної Кореї. Ні, от виявляється, це українська люфа, і вона виявилася дуже класно. Зараз її ставлять, намагалися ставити на краси, не пішло, зараз ставлять на Татри. І це дуже хороша гармата, дуже хороше устаткування. І якщо їх буде багато, це сильно нам полегшить життя. Тобто, якщо Україна зараз ходить в п'ятірку країн, які здатні виготовляти 155-мм люфи, то цим можна пишатися. Предмет, є такий от предмет, яким можна пишатися в Україні, це чудово. До речі, московити так і не змогли налагодити виробництво такого калібру. От їхня промисловість не може, а українська може. Але я все не можу заспокоїтися щодо московицьких пропагандистів. Вони є двох родів, ті московицькі пропагандисти. Є ті, що конкретно топлять за московицьку владу, але є іще гірші ті, які проти московицької влади. Ті, які виїхали за кордон, наприклад, і звідси отруюють свідомість українців. А багато українців їх, на жаль, дивляться, оцих московицьких пропагандистів. На зразок леві, наки, там, всяких латиняних і так далі. Все московицьке зло. І з цього потрібно виходити. І навіть коли московити проти московитів, вони все одно зло. Московити цим завжди користалися. Там у них половина цих московицьких письменників 19 століття виступали проти уряду і проти всього московицького. Як Салтаков Щедрін який-небудь, Толстому не подобалася їхня церква і їхня влада, але тим не менше московити взяли оцих от людей, які були своїх, які нібито проти них, і із них склали підвалини для власної пропаганди. Велика руська література. От велика руська література – це той таран, яким вони прибивають двері в європейські салони і в американські театри, яким вони прибивають міські українських глядачів. Велика руська література. В цій великій руській літературі половина справді тих людей, які не любили Росію. Нічого, вони користуються і тими людьми, які не любили Росію, плівать. І... Є от ті, які не люблять пропагандисти, але вони не менш шкідливі. Оці от всі е, леві і наки – це от ті більшовики початку ХХ століття. Більшовики свого часу виступали проти війни, проти власного уряду. За поразку власного уряду у світовій війні вони виступали за права пролетаріата, вони виступали за право нації на самовизначення, вони виступали іноді навіть за розпад Російської імперії на національні анклави. Тобто вони дуже багато чого хорошого говорили, і багато наших українських лохів ввелися на цю пропаганду. І багато наших українських лохів пішли за більшовиками свого часу. Так само, як багато сьогоднішніх українських лохів толерують всяких наки, левіних, левіїв, чи як вони там називаються, оцю всю е, публіку. І навіть вони не є етнічними московитами, вони є добрими євреями, чи дуже приємними вірменами, чи ще кимось там, але вони по духові, по вихованню, вони лишаються тими самими московітами. І оцей от... 
Леві і цей Накі, вони накинулися на головне управління розвідки за оцю висадку в Криму останню. Нібито вони щось розуміють, нібито вони розуміють, що там відбувалося. Я можу зараз критикувати, тому що поза як братство брало участь в цих висадках, в усіх останніх, то я там краєм вуха десь там чув щось там, якусь інформацію. Мушу сказати, що це хороші, мужні, дуже корисні, дуже обґрунтовані операції. Але оці от намагаються закинути сумнів, що у нас тупе командування, у нас тупе керівництво головного управління розвідки, взагалі займається невідомо чим, замість того, щоб цілувати в дупу леві і накі. І так от я вам скажу, браті і сестри, не слухайте їх всіх. Вони брешуть навіть тоді, коли говорять правду. А особливо вони брешуть, коли брешуть. А стосовно головного управління розвідки, вони брешуть і всю аргументацію, навіщо і що, навіщо ці атаки на Крим і вся ця діяльність в Чорному морі, я в позаминулій програмі викладав. Подивіться, якщо не бачили, я не хочу зараз повторювати. Єдині громадяни чи колишні громадяни Ерефії, з якими можна мати справу, це ліце кавказської національності. Щоб бачити, що людина не чеченець, не аварець, не лакець, не лізгін, не черкес, от просто не маєте з нею справи. Взагалі не читайте і не слухайте нічого рускоязичного. Ну хіба що сайт Кавказ Центр і деякі ютуб-канали, на які я вам уже вказував, і які, які ведуть наші кавказькі брати. Е, зокрема, і ютуб-канал Джебраїла Мірзоєва. Мені тут постійно е, наші брати і сестри, деякі із, із тих, хто дивляться, особливо ті, які е, живуть в Сполучених Штатах і вважають, що вони розбираються в американській політиці за фактом свого проживання. Браття, отут у нас багато українців мешкає в Україні, ніфіга не розуміє в українській політиці. Те, що ви мешкаєте в Сполучених Штатах і прочитали чотири газети, це не означає, що ви в чомусь там розбираєтеся. Ви ні в чому там не розбираєтеся, тому слухайте мене, не слухайте там оцих от всяких ваших американських цих. Трамп – агент демократів. От ви всі кажете, Трамп хороший, Байден і демократи погані. Чомусь так, тим така любов до Трампа. Я просто от дивуюся, звідки така от любов до Трампа? Звідки така любов до республіканців взагалі? Е, ну, Бог з ним, ви можете любити кого завгодно. Любов зла, полюбіш і козла. Але до Трампа, ну він не симпатичний, це, в нього криві ноги. Він е, агент демократів. Дивіться, от, демократи як хочуть, рулюють весь час республіканцями. Хочуть, знімають республіканських спікерів е, Нижньої палати Конгресу. От зараз від них буде залежати призначення нового спікера. Е, Трамп – це е, мрія для Байдена, щоб саме він від республіканців був його конкурентом на президентських виборах. Бо будь-кому іншому він програє, тому от Трампа вони зараз викохують, виховують, піднімають навколо нього творять скандали, необхідні для виборчої кампанії, щоб саме Трамп був. Тому що зрозуміло, що Байден програє кожному, окрім Трампа. Трамп – агент демократів просто-напросто от всі останні роки. І тому, якщо вам подобається Трампа, не подобаються демократи, то у вас когнітивний дисонанс. Це одне і те саме. Але коли я кажу «Америка», то... Е- в моїй асоціативній уяві спливають не портрет Трампа і навіть не Байдена, і е, не якихось інших діячів, і навіть не Ален Маск, а в моїй уяві спливають от такі от образи, от те, що ви зараз бачите на екрані. Це Алекс Кобурн на псевдохрест. Він був в дитинстві усиновлений американською сім'єю і виховувався в Сполучених Штатах. Це українець, який з дитинства в Сполучених Штатах і там виховувався, але коли почалася Велика війна, він одразу прибув до України в складі невеличкої групки морських котиків, які спеціалізувалися на тактичній медицині. І випадково познайомився з Марусією Звірбій. Власне, Маруся Звірбій нам про нього і розказала. І ще тоді, коли бої велися на Київщині, в перші дні цих боїв, і він допомагав теробороні, вона із цієї от групи, у цих американських, американців морських котиків, де і він входив, оцей от 
Алекс Коборн Хрест, вона зробила стаб-пункт для там якоїсь відділу тероборони. І потім за три дня виявилося, що цей стаб-пункт злиняв. І з'явився цей Алекс Коборн, йому було дуже соромно, він сказав, на жаль, його товариші всі втекли. Вони сказали, що Америка полишила Україну, вони не бачать сенсу, і тут дуже страшно, і все вибухає і чергова колона рухається на Київ ворожа, і тому вони будуть ліняти. Вони всі злиняли. А я сказав цей Алекс, я буду захищати Україну до останнього. І він захищав Україну до останнього. І потім він перейшов в десантно-штурмові війська, Потім якось його там і ще деяких добрих людей привели до 46-ї бригади, де він став командиром штурмової групи. І як командир штурмової групи під час чергового штурму, буквально вчора чи позавчора, він загинув. Він загинув в бою. Здобув вічне життя в бою. Для нас це особливо цікаво, що він християнин. Це ревний християнин, який служив Богу, а не тільки нації на цій війні. Що цікаво, каже Маруся Звіробій, вона, на жаль, не вірить, вона не віруюча, але каже, що завжди, коли вона стикається з християнами, то проникається до них довірою особливою і по досвіду, а досвід у неї великий, вже десятилітній досвід війни, Каже, що зазвичай це дуже сумлінні, дуже хоробрі люди. Якщо вони от віддаються справі, вони віддаються на 100%, от повністю. Але, каже, це стосується українських християн. От о, з американським вона сіткнулася тільки один раз. І оці от, ці шоморські котики, вони були е, теж з якоїсь християнської групи. Але, каже, от вони поплили одразу. А українські кажуть, що це чудово. І мені дуже приємно це чути про українських християн, тому що братство – це християнський батальйон. І для нас питання віросповідання дуже важливі в нашому батальйоні. І знову ж таки нагадую вам, що якщо ви маєте мужній в серці, якщо ви маєте віру в Бога, то о, вам до нас. Я думаю, що українці повинні поступово із батальйона Бога стати армією Бога. І тому ми зараз добираємо людей, це дуже важливо, добираємо добрих християн, які готові брати участь в небезпечних е, диверсійних операціях, в тому числі в тилу ворога і на незвичайних театрах бойових дій. І, браття, помиліться сьогодні перед сном за Алекса Коборна за нашого брата Христа. Він був одним з кращих на цій війні. Е, я хочу прорекламувати зараз іще раз е, постпсихологічну автодидактику Курінського. От знову вона вийшла, от нове видання е, цієї фундаментальної праці. Мене часто питають, а що читати? От найрозумніше, що було написано українською, за останні 100 років – це оця книжка. Постпсихологічна автодидактика. Курінського, Курінський – це наш геній. І е, знайдіть цю книжку, її легко знайти, придбати через інтернет. І, будь ласка, купляйте. Це саміт книга видала, видає ці книжки Курінського. І, будь ласка, е, візьміть це для вас і ваших дітей дуже потрібно. Якщо ви хочете розвиватися, якщо ви будете, хочете бути ефективною людиною в 21 столітті, а українці мають бути ефективними людьми, найефективнішими людьми в 21 столітті, то о, ви без цього не обійдетеся просто. Це дуже важливо. На Неоплатонівській академії є невеличкий вебінар, до речі, який допомагає війти, як вступ до автодидактики Курінського. Поцікавтеся, до речі, знайдіть, зайдіть на сайт Неоплатонівської академії в розділ «Вебінари». Ну і заодно ще і прорекламую я це вже робив, але ще раз, це свою книжку «Ніч», це видання «Залізний тато», тут зібрано кілька п'єс, шість п'єс в цій книжці, це нова українська драматургія, в тому числі тут є і та п'єса, яка буде гратися 8 числа в культтеатрі, 
це п'єса після. Це п'єса після. Там і інші п'єси зараз, за, інші вистави за моїми п'єсами готуються до постановки. Зокрема, п'єса «Взводний опорний пункт» і вистава «Щі», «Щі», «Штучний інтелект». І варто подивитися. По-перше, вона весело написана, а по-друге, це одна з останніх п'єс в історії світової літератури, яка написана без використання штучного інтелекту. Квитки можна придбати за посиланням в описі цього відео. На цьому вам моє звитяжне, рішуче українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.